নমস্কার আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ আমি সঞ্জীব সিং প্রথমে আজকের সংবাদ শিরোনাম সাত সকালে ফুল তুলতে গিয়ে রংপুর করাতিগ্রাম এলাকায় প্রাণ হারালো সুস্মিতা দাস নামের এক কিশোরী এলাকায় বিষাদের ছায়া গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণকে কেন্দ্র করে সাংসদ রাজীব রায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে করলেন আলোকপাত সুশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাংবাদিকদের দিলেন বিস্তারিত তথ্য শিলচর গুয়াহাটি রাজপথে লুমসলং এলাকায় ব্যাপক ধস যানবাহনে ফেঁসে রয়েছেন যাত্রীরা যাতায়াত পরিষেবা স্তব্ধ জেলার বরখলা সমষ্টির অন্তর্গত ঝর্ণাকুয়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল জীবন যাপন করছে এলাকার নাগরিকরা নেতা মন্ত্রী বিধায়কের দেখা নেই অনেকদিন ধরে ভূমিধসের কারণে মেঘালয়ে আটকা পড়লেন অখিল গগৈ হাইলাকান্দি জেলার সভায় যোগদান দিতে পারলেন না আবার বিস্তারিত খবর সাত সকালে করুণ হৃদয় বিদারক ঘটনার সাক্ষী হল রংপুর ফুল তুলতে গিয়ে প্রাণ হারালো বছর এগারোর এক শিশুকন্যা পুলিশের সূত্রে জানা গেছে এদিন ভোরবেলা হতভাগ্য সুস্মিতা দাস পুজোর জন্য ফুল পাড়তে কলা গাছে উঠে পা পিছলে পড়ে যায় মাটিতে ফেলে থাকা কাচের বোতলে শিশুকন্যাটির গলা কেটে যায় এবং ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় হতভাগ্য শিশুকন্যাটি পরে আটটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেয় মেডিকেলে এই ঘটনায় এলাকায় বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে আবার কিতা ফুল সাজাইয়া আবার গেছে হঠাৎ করে অনেক গিয়া দেখে মানুষ একজন গেছে ফুল আনা তোমার আমার তো সন্দেহ এটা মাটা মাটার হইব কেন একজন কেউ তো ধরিয়ে রাখতে ধরো না ধরলে তো এখানে তো সাতটা কোনো চিহ্নই নাই আমি পারতাম না আর বড় মানুষ যাই তো দিকে আর যাইলে তো কোনো মানে বেড়া বেয়া উঠলে তোমার একটা চিন্তা থাকলো এই সিন পরিচয় কোনো কিছু নাই এই জায়গার মাঝে বরখলা বিধানসভা কেন্দ্রের লালবাগ এলাকায় গ্রিন এয়ারফিল্ড নির্মাণকে কেন্দ্র করে রাজীব রায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন উল্লেখযোগ্য যে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জলগুলা হচ্ছিল এতদিন ধরে জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকার এবং নতুন পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সেদিন তিনি দৃষ্টিপাত করেন এবং সাংবাদিকদের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন উল্লেখযোগ্য যে সুশাসনের আট বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তারা হার্দিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং সেই সঙ্গে নতুন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারেও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন তারা সবাই এক সময় যারা পরবর্তীকালে পজিশন চেঞ্জ করেছে 
सुरक्षित जगह
কাছা জেলার বড়খলা বিধানসভা সমষ্টির ঝর্ণাকুয়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে জনগণ বেহাল পরিষেবা জীবন যাপন করছেন এলাকায় নেই যাতায়াত পরিষেবা নেই কোনো সড়ক নেই শুদ্ধ পানীয় জল কুয়োর নোংরা জল তাদের খেতে হচ্ছে যাতায়াতের জন্য কোনো পাকা সড়ক নেই কাঁচা সড়কে তাদের যাতায়াত এবং সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা কিংবা কোনো পরিকল্পনা তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না কেন এই অনীহা এ নিয়ে বিধায়ক সহ সাংসদ এবং অন্যান্যদের প্রতি খুব ব্যক্ত করেন এলাকার প্রভাবিত নাগরিকেরা বাহান্ন বছর আজকে আমার বাহান্ন বছর থেকে দেখে আসছি আমি আর এই রাস্তাটা যেভাবে আছে এইভাবে আমরা চলাচল করছি যে এই রাস্তাটা আমরা অনেক সরকার আসলো কংগ্রেস সরকার আসলো বিজেপি সরকার আসলো তো আমরা এখান থেকে আমরা মেম্বার পঞ্চায়েত আমরা আমাদের ভোটের সময় আসে যখন তো আমরা বলি যে আমাদের এই রাস্তাটা আমাদেরকে বানায় দাও আমাদেরকে একটা কুয়ার ব্যবস্থা করে দাও আমাদের এই পাড়াটার মধ্যে প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো পরিবার এরকম আছে কিন্তু না আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে না আমাদের একটা কুয়া হচ্ছে না আমাদের একটা কোনো বাড়ি ঘরেই পাচ্ছি এই রাস্তাটার অনেক চলাচলের অবস্থা মানে আমাদের এই রাস্তাটার মধ্যে চলাচলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে শুধু আমার এই না বাচ্চা কাচ্চা সবের স্কুল যাচ্ছে পাচ্ছে না কিছু না কাজে কর্মে যেতে পারছে না মানে রুজি রোজগারেরও অনেক প্রবলেম হচ্ছে তা আমি সরকারকে এটাই অনুরোধ করব। যে আমার সরকার যাতে আমাদের রাস্তাটা অতি সত্তর বানায় দেওক আর আমাদের একটা পানীয় জলের একটা কোনো ব্যবস্থা একটা কুয়া বানায় দেওয়ার জন্য যে ঘর বাড়িগুলো এগুলো তো স্যার কী বলবো আর মানে বলার তো আর কিছুই না আমার দুঃখের মানে ভালো 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 শার্ট প্যান্ট লাগাচ্ছি স্যার আর জুতা চপ্পলও লাগাতে পারছি না শার্ট প্যান্ট লাগাচ্ছি শরীরে আর জুতা চপ্পল ধরছি হাতে আর হাতে করে ধরে করে নিয়ে যাচ্ছি এ এতটুকু নেই বক্তব্য স্যার আমি সরকারকে এটা অনুরোধ করছি যে যাতে আমাদের এই রাস্তাটা বানিয়ে দেও আর একটা পানীয় জলের আমাদেরকে কোনো কুয়ার কোনো একটা ব্যবস্থা করে দেও পঞ্চায়েত মেম্বার আমরা আমাদের এই হাতিচড়া জিপির আসে বলে আমরা এই স্কিম ধরে দিয়েছি স্কিম আসবে আসলে পরে বানায় দেবো কই কিছুই না আমাদের রাস্তাটা কোনো ওই দিকে স্যার যে রাস্তাটায় মানুষ চলাচল করে না ওইখানে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিটার মানে কাজটা হয়েছে কিন্তু যেটাই মানুষ চলাচল করছে এই রাস্তাটা এই কাজটা হয় নাই ওইটা তো উমাভূমি আমাদের সাত নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার উমাভূমি উনি কাজ করাইছিল তো বলছে যে না এই রাস্তাটা বলে ওইখান থেকে বলে স্কিম ধরা আছে মানে একটা পরিবারের জন্য ওই রাস্তাটা বোধ হয় তিনশো পঁয়ত্রিশ মিটার কাজটা হয়েছে স্যার কিন্তু যেটা আমরা মানুষ চলাচল করছি ওই কুয়া থেকে পানি নিয়ে আসছি দেখে আপনারা দেখেন স্যার এই এইভাবে রাস্তাটা এই এই রাস্তাটার মধ্যে আমাদের মা বোনরা পানীয় জল নিয়ে করে আসে ওই কুয়াটা ওই কুয়াটার মধ্যে যে জলটা স্যার ওটাও নোংরা জল কি করব কিন্তু এখন বাধ্যমূলক খাতে লাগছে আমাদেরকে ওই জলটায় এটাই স্যার আর কি বলবো আমার আমরা এটাই সরকারকে অনুরোধ করছি জহাজ করে বলছি সরকারকে যে আমার বাগানে বললে বাগানেও আসে তো পিছিয়ে রাস্তায় থাকে মেম্বার কে আমরা বলতে 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 একদম ঠকে গেল আর হাতি চড়া বাগানে মেম্বার আর নাই যাকে বেনাতে চাই তে হয়ে যায় বড় আপনি দেখো আমরা যখন ভোট দিবার সময় গাবে গাবে ঘরে ঘরে আসে করে ভোট দেও আমরা ঘর দিব বাড়ি দিব সব দিব বৃদ্ধ ভাতা সব দিব কোনো বৃদ্ধ ভাতারও ঘর নাই সব বিদ্ধও নাই আছে কোনো নাই হ্যাঁ আজকে আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে করে যাব অত দূর যাব কেমন করে যাব আমাদের কোনো আয় উপায় কোনো নাই কে রাইতের বেলা একটু চাল আনতে গেলে এই মেঘে পিছলায় গিরে যাবে চালটা যাই করে কুড়াই করে আমরা কাদায় মাদায় বেনাই করে খাই হ্যাঁ লীলা হয়েছে এই মেম্বারে করেছে ভোট দেও ভোট দেও ভোট দেও কেজান ভোট দিয়েছি আমরা আর আমাদের রাস্তাটা চাই আর কোনো চাই নাই
अनुरोध जनसाल ऊर जी गाँव आसे इ बहुत पुरनी गाँव आज जो बानपानी टाइम इतना मुठावरी ना थार कारण ऊर आम सालचापरा रेल यार्ड आसे और रिसेंट सरकार इतना एम एम एल पी एट प्रजेक्ट बनबर कारण जी उद्योग लैसे कि इतना जो एक मुठावरी बन दिए तेहले बानपानीपरा गाँव आम इतना सरकार बृहत प्रजेक्टवीक बानपानी कबल रक्षा पा बी आम पीजुष हजारिका दैव लको अनुरोध जानसो इतना जेने गा खनिया एम गाँव दस पंद्रह मान फेमिली खही गल अलरेडी गल अलरेडी खही गई से मानुव कत गई से कत आ तर करकार पक्ष कबर नल आम पिछपरा मानु बी कि सरकार आम खबर नल निकी अक भोट टाइम आता गाँव घरे घरे फुरी भोट भोट भिक्षा कर 
তো বর্তমান সরকারের উপর আমার আস্থা আছে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়ার উপর আমি আস্থা রাখি যে আমার এই গাঁখন বচাবল ইয়াত মথাউরি এটা লগতে আমার এই নদীর গড়া খোয়নিয়া ফ্লাড প্রোটেকশন বনাব আমি আমার ইয়ার সালচাপরাবাসীর তরফের আমি অনুরোধ জানাই আসো স্টার্টিং পয়েন্ট কত আছে আর এন্ডিং আমার ইয়ার স্টার্টিং পয়েন্ট হল আপনার বর্নি ফেরি টু ইয়ার নাতপাড়া নাতপাড়া বলে এখন গাও আছে কাটাখাল নদীর পারত ইহাত কি গাও আছে গাও আছে ইয়াতে ইমান আমার এস এস সি কাস্টর মানু আছে ও বি সি কাস্টর মানু আছে জেনারেল কাস্টর মানু আছে আমার দশ হাজার মান মানু ইয়াত বসতি স্থাপন করে আছে চারি পাঁচ এখন গাও হয় ঠিক আছে চারি পাঁচ এখন গাও কোকসেন আপনার কি সমস্যা আছে সমস্যাটা হয়েছে সালচাপড়ার মানে একশো বাইশ নম্বর জিপি এই কাসার ডিস্ট্রিক্ট পড়ে হ্যাঁ ইয়াত মানে তিন চারিখান গাও আছে এই গাঁওখানের এই নদী বাঙ্গনের অবস্থা খুবই বেয়া হ্যাঁ অল্প আগতে এই গড়খান দেখা গেছে নাকি আপনার আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনার দেখাব বিচার এই গড়খানত মানে এই অল্প কেদিনের ভিতরে ভাঙি পড়ে যাব সেই কারণে আমি আমার যে মাননীয় পীযুষ হাজারিকা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে এই কামখিনি করে দিয়ার কারণে আমি আজি বা কালি মানে হেরি করি মানে মেমোরেন্ডামটা দি পটাম হ্যাঁ যেহেতু আমার কামখিনি করে দিলে আমি আমার এই গাঁওখানের কারণে মানে গাঁর যে মানুষবিল আছে মানুষবিল উপকৃত হব বা আমার হ্যাঁ ও বি সি এইবিল গাও আছে এই গাঁওবিল মানুষখিনিও উপকৃত হব তার লগতে এটা কথা হল কি মানে এই গাঁওখিনি মানুষ বাঁচিব হ্যাঁ সেই লো পেলাই মানে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটা অনুরোধও করছো গাঁর মানুষখিনি লো পেলাই যাতে আমার এটা বর্তমানে যদি আমার সরকার মহোদয়ের কাছে কিনা স্কিম থাকে না থাকলেও কিনা এটা উপায় করে পেলাই আমার এই রাস্তাখিনি বনাই দিয়ার কারণে আমি মানে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছো হয় এই নদীটার নাম কেউ আছে এই আমার কাটাকাল নদী বলে কয় এই কাটাকাল নদী এই কাটাকাল নদীর এই ভাঙন খান আপনাদের ভিডিওল ভিডিওত চাব হ্যাঁ চাই পেলাই আপনাদের এই বিবেচনা করে পেলাই যে আমার গাঁখান বসার কারণে আপনার কাছে আমার অনুরোধ হবো ধন্যবাদ আবার একটু বিরতি বিরতির পর বাকি খবর Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation apart from academics we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga music karate dance sports such as basketball badminton and others and instruments like guitar keyboard etc we are also excited to announce that this year We are starting class 11 including all the three streams of humanities, science and commerce. Get your child admitted to Sir Labilla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Begum Women's College promoted by ERD Foundation Guwahati the only resident Khairun Nesa Begum Women's College promoted by ERD Foundation Guwahati the only residential women's college in Barak Valley affiliated to the prestigious Assam University Silcha offering honors in English economics political science history and Bengali along with various past courses Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state of art facilities and infrastructure visit Khairun Nesa Begum Women's College Badarpur University of Science and Technology Bikaria Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence To fulfill your higher education dreams join USTM the people's university Your university bringing together leading academicians synergizing their expertise 
exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. Furnishing point, Shilong Porti Road, Shilzo. Furniture is Jogote, Uttar Purvanthule, Akmatro, Nirbhut Jogo Pratisthan, Furnishing Point. Vastan to Kam Kharoche, Osulo Bolle, Majboot, Tikshui, Furniture Kinte Hole, Aji Padar Punkurun, Furnishing Point, Shilong Porti Shilzo. Subha ki pehli kiran nikalte hi ham chal pade Assam ki us shan ki or, jise ham chai patti kehte. Assam ke naam Chin chai me se ek. जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं आड़े टेढ़े रास्ते वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोस्कानी टी स्टेट पे वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया दिया हो सर्दी बस एक कप रोस्कानी टी हेल्दी भी टेस्टी भी ইরালাম খবরে বদরপুর এলাকার এংলা বাজার গাঁও পঞ্চায়েতের 5 নম্বর ওয়ার্ডের ছাইগুন বিবি নামে এক বিধবা স্ত্রী আবাসগিয় নদী গর্ভে সমাহিত হচ্ছে এবং অসহায় বিধবা এই ছাইগুন বিবির বাড়ি যে কোনো সময় মাটির নিচে চাপা পড়ে যেতে পারে এই বিধবা ছাইগুন বিবিকে সরকারি আবাস গ্রহণ প্রদান করার জন্য জোনাল অফিসার এবং অন্যান্যরা অনেকবারই আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের গৃহ উনাকে প্রদান করা হয়নি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য তিনি দাবি করেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত উনার কপালে জুটেনি সরকারি আবাসীরও इंजीरावास एक बार था वाना ये आमी बात तीन दो साल बसर रोई सी सरकारे अब तक गौर हमारे दिल्ली इंजीरावास आर गौर टे अगर माथी दोसी हमार फास इंजी वाल बोर्टी माथी है तो कौन हमार जाम रोका कर बार कमोता ना ये कौन सब माथी दोसी आ फाटी है हमार गौर फास इंजी वाल लो आई सी जो कौन अगर हमार जाम टा किर मानी এখন আমার জান বাসাইবার কোনো ক্ষমতা নাই আমারে সরকারে তোরা সাহায্য করুন আমি জান গান বাসাইবার লাগিয়া যেন সরকারে গর গান ভাইয়া বড় খুশি হইছিলাম আর এখন মাটি ভাল দসি আই আমার গোটা নেরকে আমি বড় দুঃখ ভাইয়া আমার জান গান বাসাইবার ক্ষমতা নাই আমি সরকারের কাছে আবেদন চাইয়া আমারে যেন রক্ষা করো বা তোরা সাহায্য দেই না আমারে গোটা নেরকে বর্তমানে বাসিন জি ওয়াল এখন বর্তি বর্তি আমার মাটি দসিয়া পা দসি আইছে शालामारत कृषक सभा और सहाजुम मजघाट प्राथमिक संस्थार उद्योगे एक स्मारकलिपि प्रदान है उल्लेख्य जो सहाजुम एलिक चिकित्सा परेवा उन्नीतकरण चिकित्सक प्रदान सह विभिन्न दावी नहीं संगठन कर्मकर्ता एदीन जिला उपायुक्त माध्यम स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक के स्मारकलिपि प्रदान करें
করিমগঞ্জ জেলার ফানাইরবন গ্রামে সোলার প্লেট চুরি যাওয়া নিয়ে নিভিয়াত করতে যা দাহল করলেন এলাকার নাগরিকরা উল্লেখযোগ্য যে পাঁচ হিতাধিকারীর নামে সোলার ওয়্যারিং বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু চোদ্দ জুন রাত চারটে সোলার প্লেট চুরি হওয়ায় নিভিয়া ওয়াচ পোস্টে একটি এজাহার দায়ের করেন প্রতিশত চুরতে ধরার জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকার হিতাধিকারীরা তারপরে মানে জল আইসে না জল এটা তারা যখন ফিটিং করে দেওয়া গেছে সোলারটা তখন মানে পরের দিন কে চালাই মেশিনটা মনোহর আমরা তিন বছর পর্যন্ত রিপেয়ারিং ঘর ইয়ো আমরা দায়িত্ব আছে চুরি গেছে এটা দায়িত্ব আমরা কিছু দায়িত্ব কতটা প্লেট নিছে চারটা চারটা প্লেট নিছে হ্যাঁ নয়টার মধ্যে চারটা নিছে কেন যে সন্দেহ আছে না আপনারা সন্দেহ তো এই গ্রামে তো কেউ দেখিয়ান না তবে সন্দেহ আসিল আগে মনোহরন চলার টলার চুরি করছে একজন মানুষ আছে ওই যে শান্তিলা কি কেসে ফাঁসিছে ও একজন মানুষ থেকে এটা তো সোলার বা ইনভার্টার মেশিন টেশিন চুরি করছে ওটা নিয়ে ধরাও করছে আট বছর ধরে সেবা সুশাসন এবং গরিব কল্যাণের পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করার পর আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিউ শিলচর মন্ডলের চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের দুশো আঠারো নম্বর বুথের প্রত্যেক সময় নাগরিকদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বুথের সভাপতি শ্রীযুক্ত মণিলাল দাস এদিন ঘরে ঘরে পৌঁছে জনগণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদ কুশল কুমারের উনআশি তম আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে আজ এআইডিএসও এআইএমএসএস এআইডিওয়াইও এবং কমসবল সহ কাছা জেলা কমিটি কর্মকর্তারা শিলচর সরকারি পেনশনার্স ভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওনাকে স্মরণ করেন উল্লেখযোগ্য যে সঙ্গীত শিল্পী শিক্ষিকা কুসুম কলিতা উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় এবং পরে আত্মবলিদান এবং শহীদ কুশল কুমারের জীবদার্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট কর্মকর্তা সহ সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিজিৎ কুমার সিনহা সঞ্জীব মেধি এবং অন্যান্যরা
सामाजिक क्याकर्म नहीं प्राय समय प्रश्न आसत चार डेभलपमेंट अथरिटी सामाजिक क्या कतटुकू कर আমি মনে করি যেহেতু আমরা একটা অফিস এই অফিস থেকে যাতে প্রথমত সুষ্ঠুভাবে নাগরিক সেবা পায় আমাদের যেসব কাজ যেমন জমিনের এনওসি দেওয়া বিল্ডিংয়ের এনওসি দেওয়া বিল্ডিংগুলো সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কি না কোনো কমপ্লেন থাকে সেগুলো অ্যাটেন্ড করা এটাকে আমি প্রথম প্রাধান্য দিচ্ছি প্রথম অবস্থায় যেটা আমাদের বেসিক কাজ দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির স্টাফ স্যালারি অফিস খরচা সমস্ত কিছু সেলফ জেনারেশন সিস্টেম থেকে হয় যে এরিয়া বর্ধিত হয়েছে বা কর্পোরেশন হয়েছে ভবিষ্যতে যাতে কর্পোরেশন আবার বর্ধিত করা যায় তার জন্য সরকারের কাছে অ্যাপিল করে নতুন প্রপোজাল প্রপোস্ড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে আরবানের এরিয়া একশো এগারোর থেকে একশো পঁচাত্তর বর্গ কিলোমিটার করার জন্য প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে এটা মিনিস্ট্রির কাছে গিয়ে পৌঁছে গেছে এখন ফাইনাল স্টেজে আছে আর ভাবি আগামী পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে সেটা প্রকল্প কাঁচা জেলার বড়খলা বিধানসভা কেন্দ্রের শালচাপড়া রেলওয়ে স্টক ইয়ার্ড এলাকায় যাতায়াতের পথ বেহাল হয় ব্যবসায়ীরা ভুক্তভোগী হচ্ছেন ট্রাক ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং শিলচর ফুটগেট মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে স্টক ইয়ার্ড থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হলো নিজের খরচে সংগঠনের কর্মকর্তারা এই সড়ক নির্মাণ করলেন উল্লেখযোগ্য যে বারবার নেতামন্ত্রী বিধায়ক এবং প্রশাসন তথা পিডব্লিউডি বিভাগের কাছে দাবি জানানোর পরও এই সড়ক নির্মাণ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের টাকা দিয়ে সড়ক নির্মাণে নেমেছেন मेमोरेंडम রোডে কাজ করে ভাল লাগে আজকে বিগত আট দশ বছর আগে কাজ হয়েছিল আর এখন কোনো রিপেয়ারিং কোনো কাজ হল না আমরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যাইতে যাইতে খুব অসুবিধা হয় আর ট্রাকের জাম থাকে রাস্তা নষ্টের কারণে গাড়ি যাইতে পারে না গাড়ি পাশে নানান সমস্যা হয় এর লেগে আমরা এখন বাধ্য হইয়া আমরা দুই ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা রোডে কাজ আমরা নিজে করাইছি এই ইউনিয়ন দুটির নাম কি একটা হলো সালচাপড়া কোয়ার্ডিনেশন কমিটি ট্রাক ইউনিয়ন আর একটা শিলচর ফুটগেঞ্জ মার্চেন্ট যারা আমরা সঙ্গে তারা সহযোগিতায় আছে আমরা একসঙ্গে আছি আপনারা চাঁদা কালেকশন করে করছেন এখানে চাঁদা দিতে তো আমরা ইউনিয়নের যেটা সহযোগিতা কালেকশন সহযোগিতা থেকে আমরা কাজ করি আপনার নাম কি আমার নাম রফিক আহমেদ চৌধুরী আপনার নাম দাদা রেহানউদ্দিন লস্কর খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলার সংবাদ শিরোনাম আরো একবার সাত সকালে ফুল তুলতে গিয়ে রংপুর করাতিগ্রাম এলাকায় প্রাণ হারালো সুস্মিতা দাস নামের এক কিশোরী এলাকায় বিষাদের ছায়া গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট নির্মাণকে কেন্দ্র করে সাংসদ রাজীব রায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে করলেন আলোকপাত সুশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাংবাদিকদের দিলেন বিস্তারিত তথ্য শিলচর গুয়াহাটি রাজপথে লুমসলং এলাকায় ব্যাপক ধস যানবাহনে ফেঁসে রয়েছেন যাত্রীরা যাতায়াত পরিষেবা স্তব্ধ কাঁচা জেলার বড়খলা সমষ্টির অন্তর্গত ঝর্ণাকুয়া সাত নম্বর ওয়ার্ডে বেহাল জীবনযাপন করছে এলাকার নাগরিকরা নেতামন্ত্রী বিধায়কের দেখা নেই অনেকদিন ধরে কারণে মেঘালয় আটকা পড়লেন অখিল গগৈ হাইলাকান্দি জেলার সভায় যোগদান দিতে পারলেন না এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার